ஹலோ கைஸ் வெல்கம் பேக் டு குறிமுறை ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் லூப்ஸ் அண்ட் இட்ரேஷனில் லேபிள்ட் பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ அந்த மூணு டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஃபார் வைல் அண்ட் டூ வைல் பார்த்துருக்கோம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ கண்டினியூன்றது ரொம்பவே ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் அந்த ரெண்டுத்தையும் வச்சு நம்ம லேபிள் என்ற கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம லூப் லேர்ன் பண்ணிடுவோம் கரெக்டாக ஸோ ஒரு லூப் எப்படி இருக்கும் லைக் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாரு ஒரு பிகினிங் ஒரு கண்டிஷன் அண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் ஆர் இன்க்ரிமெண்ட்டை வந்து நம்ம போட்டுருணும் ஸோ ஒரு ரிப்பீட்டட் ரிப்பீட் ஆகிற ஏதாவது நீங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா லூப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஸோ அதே சேம் கான்செப்ட் தான் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு லூப் ஒன்று போடலாம் ஸோ ஃபார் லெட் ஐ ஈக்வல் டு ஜீரோ ஒன் போட்டுக்கலாம் அண்ட் ஐ ஷுட் பி லெஸ் தென் ஃபைவ் ஓகே அண்ட் ஐ ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஓகே சரி இப்போ இந்த லூப்பில் நம்ம கன்சோல் லாக் அப்படின்னு போடுறோம் இங்கே போயிட்டு ஐயோட வேல்யூ மட்டும் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ப்ளஸ் ஐ அண்ட் இங்கே வந்து ஸ்பேஸ் ஓகே அண்ட் ஃபார் லூப் ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து கன்சோல் லாக் லூப் ஸ்டார்டட் அண்ட் இங்கே வந்து லூப் அண்ட் ஓவர் அப்படின்னு போட்டுக்கிறேன் ஓகே ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இது வந்து ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளோட டெர்மினல் கண்ட்ரோல் ஜே கொடுத்தா டெர்மினல் வந்துடும் அதில் வந்து ஆல்ரெடி நான் இந்த பேக்கேஜ் டைரெக்டாக அப்படியே ரன் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ நோட் பேசிக் இன்டர் ஃபோல்டர் நேம் அண்ட் ஃபைனல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா லேர்ன் லூப் ஸ்லாஷ் ஐ மீன் அண்டர் ஸ்கோர் பிரேக் அண்டர் ஸ்கோர் கண்டினியூ அண்டர் ஸ்கோர் லேபிள் ஓகே ஸோ அதை ரன் பண்ண என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸோ இது வந்து லூப் ஸ்டார்ட் அப்படின்னு ஒன்று வந்துருக்கு லூப் ஓவர் அப்படின்னு ஒன்று வந்துருக்கு நடுவில் ஐயோட வேல்யூ ஐயோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஓகே அண்ட் இப்போது சப்போஸ் நான் வந்து லூப் வந்து எனக்கு ஃபுல்லாக ரன் பண்ண அவசியம் கிடையாது இப்போ லூப் வந்து ஐயோட வேல்யூ டூ வந்துச்சு அப்படின்னா நான் லூப்பை விட்டு வெளியே போகணும் ஓகே ஸோ லூப்பை விட்டு வெளியே போகணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரேக் என்ற கீவேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இங்கே ஒரு கண்டிஷன் வந்து எழுதலாம் ஸோ கண்டிஷனில் ஐ ஓட வேல்யூ வந்து டூவாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரேக் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இது வந்து சிங்கிள் லைன் தான் சிங்கிள் லைன் இருக்குது அப்படின்னா இஃப் கண்டிஷன் எழுதும் போது கலி பிரேசஸ் யூஸ் பண்ணும் அவசியம் கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டைரெக்டாகவே வந்து பிரேக் அப்படின்னு கூட கொடுக்கலாம் ஓகே ஸோ சிங்கிள் லைன் எழுதுறீங்க அப்படின்னா இஃப் ஐ ஈக்குவல் டு பிரேக் அப்படின்னு சொல்லி கூட நீங்கள் போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா கலி பிரேசஸ்க்குள்ளே போடலாம் ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஒன் லைனுக்கு மேலே எழுதுகிறோம் டூ த்ரீ லைன்ஸ் ஏதாவது கண்டிஷனுக்குள்ளே எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து கலி பிரேசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைனா இந்த மாதிரி டைரெக்டாகவே போட்டுருவோம் இதில் கேர்லி பிரேசஸ்க்குள்ளே இந்த பிரேக் கீவேர்டு போட்டாலும் கரெக்டு தான் நீங்கள் போடாமல் போட்டாலும் கரெக்டு தான் ஜஸ்ட் வே ஆஃப் ரைட்டிங் ஓகேவா சரி இப்போ ரன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் வந்திருக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிருக்கும் ஐ ஈக்குவல் டு டூ வந்திருக்கும் ஓகே ஸோ ஒன்று பிரிண்ட் ஆன அப்புறம் அவ்வீஸாக நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் நடந்திருக்கும் இங்கே வந்து ஐ ஈக்குவல் டு டூ வந்திருக்கும் ஐயோட வேல்யூ டூவாக செட் ஆகிருக்கும் அப்போ டூ வந்துச்சு அப்படின்னா பிரேக் பண்ணுறோம் பிரேக்னா என்ன அர்த்தம்னா உடைக்கிறது க கரெக்டாக ஸோ அந்த லூப்பை வந்து நம்ம உடைச்சிட்டு வெளியே வந்துடும் ஸோ பிரேக் பார்த்த உடனே கண்டிஷன் நீங்கள் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதா இல்லைன்னு சொல்லி செக் பண்ணோம் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆச்சு அப்படின்னா பிரேக் பண்ணோம் பிரேக் அப்படின்னா அப்படியே டைரெக்டாக இதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐயோட வேல்யூலாம் வந்து டூ அப்படின்னு பிரிண்ட் ஆகலை டைரெக்டாக இந்த லைனுக்கு அப்புறம் இருக்கிறது எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகாது டைரெக்டாக இந்த லூப்பை விட்டு வெளியே வந்து வந்துடும் ஓகே ஸோ இதே வந்து கண்டினியூ அப்படின்னா என்னென்னு பண்ணும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கண்டினியூ அப்படின்ற நம்ம கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கிப்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஒரு அந்த இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு அப்படின்னா இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கல் டு ஒன் வந்திருக்கு த்ரீ வந்திருக்கு ஃபோர் வந்திருக்கு டூ வரல ஏன் வரலனா எப்போ ஐக்கல் டூ ஐயோட வேல்யூ டூவாக இருக்கோ அப்போ நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன் கண்டினியூ என்ன அர்த்தம்னா அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸிக்யூஷனை வந்து நம்ம வந்து ஸ்கிப் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த கன்சோல் லாகில்
ஆனால் அப்படி பண்ணாதீங்க ஓகே ஓகே இது வந்து ஆக்சுவலி டூப்ளிகேட் வரும் ஸோ இங்கேயும் ஐ போட்டிருக்கோம் இங்கேயும் ஐ போட்டிருக்கோம் இந்த பிராக்கெட்குள்ளே ஸ்கோப்னு சொன்ன இல்லையா ஸ்கோ ஸ்கோப் வந்து தப்பாகும் சம்ம இந்த ஐ என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜே ஜேவா வந்து மாற்றிக்கலாம் எப்பவுமே வந்து ஐஜே அப்படின்னு ஃபார் ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ அவுட்டர் லூப்பில் வந்து ஐ போட்டிருக்கோம் இன்னர் லூப்பில் வந்து ஜே போட்டிருக்கோம் அது ஒரு வேரியபிளோட நேம் தான் நீங்கள் உங்கள் பேர் கூட போட்டுக்கலாம் என் பேர் கூட போட்டுக்கலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது எப்பவுமே மேலே இருக்குது அப்படின்னா கீழே வந்து ஐ வந்து மேக்ஸிமம் போடக்கூடாது ஏன் போடக்கூடாது அப்படின்னா ஸ்கோப்போட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கிறதுனால போடக்கூடாது ஓகேவா சரி இப்போது நம்ம வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கன்சோல் லாகில் போயிட்டு ஐயோட வேல்யூ வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஐ ஸ்பேஸ் கமா ஐ இது வந்து கோலன் ப்ளஸ் இல்லை ஓகே சிமிலர்லி இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஜேவோட வேல்யூ வந்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ ஜே அண்ட் இங்கே வந்து ஜேவோட வேரியபிள் வந்து கால் பண்ணோம் ஓகே சரி இப்போ என்ன பண்ணு ஃபஸ்ட்டு ரன் பண்ணி பார்த்தலாம் ஸோ ரன் ரன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபார் லுப் இந்த அவுட்டர் ஃபார் லுப் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகே ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐ கல் ஒன் அதுக்கப்புறம் நான் உன் இன்னர் ஃபார் லுப் வந்து எக்ஸிரோ இன்னர் ஃபார் லுப் வந்து இங்கேயும் ஜே கல் டு ஒன்னுன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ ஜே வந்து ஒன்னாக இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு என்ன ஜேவோட வேல்யூ பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஓகே ஸோ இங்கே ஃபோ லெஸ் தேன் ஃபைவ் அப்போ ஃபோரோடு முடிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் என்ன ஆகும் திருப்பி இந்த அவுட்டர் ஃபார் லூப் போகும் அவுட்டர் ஃபார் லூப்பில் என்னது இருக்குது டூ ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஐக்கள் டு ஒன் ஒன்னோட வேல்யூ முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருக்கும் டூனு வந்திருக்கும் அப்போ ஜே என்ன ஆகும் எகைன் ஜே வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் வரும் ஒன்னில் தான் நம்ம வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் திருப்பியும் ஜேவோட ஃபோர் வேல்யூஸ் வரும் திருப்பியும் ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டு ஜேவோட வேல்யூ வந்து ஃபோரோ ஸோ இதான் வந்து நெஸ்டட் ஃபார் லுப் இப்படி தான் வந்து ஒர்க் ஆகும் ஓகே இதில் இப்போ நம்ம வந்து இஃப் ஐ ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ த்ரீ போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நான் வந்து பிரேக் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஓகே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பிரேக் பண்ண சொல்கிறேன் ஸோ பிரேக் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரெண்டு லூப் இருக்குது கரெக்டாக இது வந்து இன்னர் லூப்பு இது வந்து அவுட்டர் லூப் ஸோ இன்னர் லூப் இல்லை நம்ம பிரேக் பண்ணுறது அவுட்டர் லூப்பும் பிரேக் பண்ணுமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ என்ன ஆகுது அவ்வியஸாக வந்து பண்ணலை ஓகே ஸோ இங்கே ஐ சாரி இங்கே வந்து ஐ போட்டிருக்கேன் இங்கே வந்து ஜே அப்படின்னு போடுறேன் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐக்கள் டு ஒன்று வந்திருக்கு ஜேவோட வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஓகே அதுக்கப்புறம் பிரேக் ஆகிருக்கு இங்கே ஏன் த்ரீயோட வேல்யூ வந்திருக்கு அப்படின்னா இங்கே வந்து நம்ம பிரிண்ட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பிரேக் பண்ணுறோம் அதனால தான் நான் இப்போ இதை வந்து கீழே கொண்டு வந்து ரன் பண்ணேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கான்செப்ட் சேம் தான் பட் கன்சோல் லாக் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐ வந்து ஒன் இருக்குது ஜே வந்து ஒன் டூ இருக்குது ஓகேயா அப்புறம் த்ரீ வரும் த்ரீ ஆனால் பிரேக் ஆனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகலை ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன ஆயிருக்கும் ஐ வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருக்கும் டூவாக போயிருக்கும் அப்புறம் ஜே ஒன் டூ அதுக்கப்புறம் ஐ த்ரீ ஜே ஒன் டூ ஐ ஃபோர் ஜே ஒன் டூ ஓகே ஸோ அதாவது இன்னர் லூப்பில் போடுற பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் அவுட்டர் லூப்பை லூப்பை வந்து எஃபெக்ட் பண்ணாது ஓகே ஸோ நம்ம வந்து பிரேக் கொடுக்குறோன்னா இந்த இன்னர் லூப் உள்ளே இருக்கிறது மட்டும் தான் உடையும் வெளியே இருக்கிறது வந்து உடையாது ஓகே அதே சேம் கான்செப்ட் தான் நம்மளோட கண்டினியூ கீவேர்டுக்கும் ஸோ நம்ம கண்டினியூ கொடுத்தோம் அப்படின்னா என்னாகும் உள்ளே இருக்கிற இன்னர் லூப் மட்டும் ஸ்கிப் ஆகிடும் அவுட்டர் லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் அதுக்கப்புறம் ஒன் டூ வந்திருக்கு ஜேல த்ரீ வரல எனக்காக இங்கே வந்து த்ரீ வந்தால் கண்டினியூ பண்ண சொல்லியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபோர் வந்திருக்கு அப்புறம் திருப்பி எகைன் ஐ வந்து டூ வந்திருக்கு ஒன் டூ ஃபோர் த்ரீ வரல எகைன் த்ரீ வந்திருக்கு ஐக்கு எகைன் ஐக்கு ஃபோர் வந்திருக்கு ஆனால் உள்ளே இருக்கிற த்ரீ மட்டும் ஸ்கிப் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து பிரேக் அண்ட் கண்டினியூட டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் அவுட்டர் லூப்புக்கும் இன்னர் லூப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு நெஸ்டட் லூப்லேயும் பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சிருக்கோம் நம்புகிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா லேபிள் ஸோ இப்போ இந்த லேபிள் எதுக்காக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதே நம்ம சுச்சுவேஷன் எடுத்து
கீவேர்டாக இவ்வளோ நேரம் லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம் அவுட்ரு வந்து கீவேர்டு கிடையாது சும்மா இது வந்து அவுட்ரு லூப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் உள்ளே ஃபாரில் இருக்கிறது வந்து இது வந்து இன்னர் லூப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இந்த கான்செப்ட் பேர் தான் லேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏதாவது ஒரு லேபிளை போட்டுட்டு கோலன் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார் லூப்பை வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களேன் ஸோ இந்த ஃபார் லூப் போடு லேபிள் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா இது லேபிள்னு என்னென்னா ஒரு ஐடென்டிஃபயர் மாதிரி ஓகே ஐடென்டிஃபை தான் ஐடென்டிஃபை மாதிரிலாம் கிடையாது ஐடென்டிஃபயர் ஸோ இந்த ஃபார் லூப்போட பேர் என்ன கொடுத்துருக்கோம் அவுட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஃபார் லூப்போட பேர் என்னென்னு கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா இன்னர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு இஃப்ல ஜே ஈக்குவல் டு த்ரீ ஜே வந்து த்ரீ ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து பிரேக் சொல்கிறோம்ல பிரேக் எதை பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னா அவுட்டரை வந்து நான் வந்து பிரேக் பண்ண சொல்கிறேன் அவுட்டரோடு லூப்பை வந்து பிரேக் பண்ண சொல்கிறேன் அப்போ என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சரி ஃபஸ்ட்டு அவுட்ரு இல்லாமல் பிரேக் பண்ணி பார்ப்போம் அவுட் புட் என்ன வருது அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஓகே இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்திருக்கு டூ ஜே வந்து ஒன் டூவோடு ஸ்டாப் ஆகிடுது நெக்ஸ்ட் ஐயோடு கண்டினியூ ஆகுது ஓகே பட் ஜே வந்து த்ரீ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்னர் லூப்பும் ஸ்டாப் ஆகணும் அவுட்டர் லூப்பும் ஸ்டாப் ஆகணும் அப்போ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிரேக்கில் போயிட்டு அந்த லூப்போட நேமை வந்து கொடுத்துருவோம் ஸோ இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐ வந்து ஒன்று ஜே வந்து ஒன் அண்ட் டூ ஓகே ஸோ ஜே வந்து ஒன் அண்ட் டூ இங்கே த்ரீ வந்துருக்கு த்ரீ ஆகிருக்கனால பிரேக் பண்ண சொல்கிறோம் பிரேக் பண்ண என்ன ஆகும் இன்னர் லூப் வந்து பிரேக் ஆகிடும் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அவுட்டரையும் நம்ம லேபிளில் கால் பண்ணியிருக்கோம் அப்போது அவுட்ரு யார் இந்த வெளியே இருக்கிற அந்த லூப் பேரண்ட்டோடு லூப் ஸோ அந்த லூப்பும் வந்து எக்ஸிட் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து லேபிளோட கான்செப்ட் இது வந்து நம்ம பிரேக்கு மட்டும் இல்லை சேம் கண்டினியூக்கும் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிரேக்குக்கு பதில் கண்டினியூ கீவேர்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ கண்டினியூ என்ன பண்ணோம் ஸ்கிப் பண்ணோம் எக்ஸிக்யூஷன் வந்து ஸ்கிப் பண்ணோம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜே ஈக்வல் டு த்ரீயாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டினியூ டு அவுட்டர் அதாவது இங்கே வந்து லெஸ்ஸாக தென் ஃபைவ் இருக்குல்ல ஸோ ஃபோர் வரைக்கும் தானே ப்ரிண்ட் ஆகும் பட் உள்ளே இருக்கிறது வந்து ரன் ஆகாது அவுட்டர்லேருந்து திருப்பியும் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஓகே ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம இதை ரன் பண்ணோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐக்கல் டூ ஒன் வந்திருக்கு ஜே வந்து ஒன் அண்ட் டூ வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் த்ரீ வந்த அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அவுட்டர் வந்து கண்டினியூ பண்ணுறோம் ஸோ இதில் உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஸ்கிப் ஆகிடும் ஓகே ஸோ அவுட்ரு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அவுட்ரு என்ன ஆகும் திருப்பி இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஐக்கல் டு டூ ஜே வந்து ஒன் அண்ட் டூ அதுக்கப்புறம் திருப்பியும் ஸ்கிப் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து போகும் ஓகே ஸோ பிரேக் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு அப்படியே வெளியே போயிடும் இது வந்து கண்டினியூ பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஸோ அதுதான் வந்து பிரேக் அண்ட் கண்டினியூ உள்ள வித்தியா வித்தியாசம் அண்ட் அவுட்டர் லுக்கும் யூஸும் வித்தியாசம் நீங்கள் அதே மாதிரி அவுட்ரு மட்டும் எனக்கு பிரேக் பண்ண வேணாம் இன்னர் மட்டும் எனக்கு பிரேக் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே அவுட்ரு பதில் இன்னர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம் ஸோ இன்னர் லுக் மட்டும் பிரேக் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் அவுட்ரு லூப்பில் இருக்கிறது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோக்கு அவ்வளோதான் லூப்ஸ் வந்து ஒரு ஈஸியான கான்செப்ட் தான் பட் நம்ம நிறையவே லேர்ன் பண்ணிட்டோம் இன்னர் அண்ட் அவுட்ருலாம் வச்சு நெக்ஸ்ட் ஹெட் லூப் வச்சு லேபிள்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஸோ இன்னும் வந்து லூப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான லூப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபார் இன் சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து ஃபார் ஆஃப் பட் அது லேர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் அதுக்கப்புறம் அரே அந்த ரெண்டு டேட்டா டைப்ஸும் வந்து நம்மளுக்கு தெரியணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அது வந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே ஸோ வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க இந்த வீடியோ சரியாக புரியல அப்படின்னா இன்னொரு வாட்டி பாருங்கள் கண்டிப்பாக வந்து புரியும் ஓகேவா ஸோ டடா பாபாய் டேக் கேர்